Pietro Aglieri, nato a Palermo il 9 giugno 1959, è noto come uno dei membri più spietati della fazione corleonese di Cosa Nostra. Da giovane fu soprannominato U Signorino per il lusso e l'elevato costo degli abiti che amava indossare, oltre al fatto che era diplomato al liceo classico. Aglieri studiò in un seminario di Monreale e successivamente prestò servizio militare come paracadutista della Brigata Folgore. Aglieri venne affiliato alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù e durante la seconda guerra di mafia si legò ai corleonesi insieme al suo capo, Giovanni Bontate. Nel 1988 i corleonesi incaricarono Aglieri di uccidere Bontate e lo premiarono nominandolo capo della famiglia di Santa Maria di Gesù e capo mandamento della zona. Grazie ai suoi stretti legami con i corleonesi, Aglieri venne accusato di essere il mandante di numerosi omicidi tra cui quelli del giudice Antonino Scopelliti e del politico Salvo Lima. Tuttavia, per l'omicidio di Scopelliti, Aglieri fu assolto in Cassazione. Aglieri fu anche coinvolto nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Venne arrestato a Bagheria il 6 giugno 1997 e condannato all'ergastolo. Poco dopo la cattura, sembrò disponibile a collaborare con la giustizia, ma alla fine rinunciò a questa opportunità. Dopo l'arresto di Aglieri, venne alla luce un aspetto insolito della sua vita da latitante. Nel suo covo fu trovata una piccola cappella privata con sei panche, un altarino con un grande crocifisso ligneo e due statue in gesso di Cristo e della Madonna. Inoltre, le forze dell'ordine scoprirono che un frate di Palermo, il cui nome non è stato reso noto per ragioni di indagine, celebrava messa regolarmente nel covo del boss. Monsignor Giacomo Ribaudo, un prete palermitano, scrisse una lettera aperta alla madre di Aglieri, attestando la buona fede della sua conversione e dichiarando di essere convinto della sua sincerità. Questo intervento si aggiunge a quello del cugino sacerdote del boss, Don Ignazio Aglieri, che aveva espresso sentimenti simili. Durante il processo Borsellino Quater, Aglieri negò ogni coinvolgimento nella strage di Via D'Amelio e contestò le accuse mosse contro di lui, affermando che Vincenzo Scarantino, uno dei falsi pentiti coinvolti nel depistaggio delle indagini, non poteva essere stato incaricato da lui per commettere alcuna azione rilevante. Aglieri sottolineò anche come le accuse contro di lui fossero il risultato di una costruzione artificiosa di prove da parte delle forze dell'ordine. Nel suo covo, oltre alla cappella, furono trovati circa 300 testi sacri, tra cui opere di Santa Teresa di Lisieux, Kierkegaard, Bernanos, Santa Teresa d'Avila e Edith Stein. Questi ritrovamenti hanno alimentato le speculazioni sulla presunta crisi mistica e sulla conversione spirituale di Aglieri. Aglieri, una volta detenuto, chiese di iscriversi alla Facoltà di Teologia di Palermo, ma la richiesta venne respinta con la motivazione che la mafia e il Vangelo sono inconciliabili. Questo episodio evidenzia la complessità e le contraddizioni della figura di Aglieri, un uomo capace di atti di estrema violenza, ma anche di manifestazioni di apparente spiritualità. L'arresto di Aglieri fu un duro colpo per Cosa Nostra, soprattutto perché mise in luce i legami tra la mafia e alcune figure religiose, riaprendo vecchie ferite e questioni mai del tutto risolte sulla connivenza di alcuni membri del clero con la criminalità organizzata. La figura di Pietro Aglieri rappresenta una delle molte sfaccettature del mondo mafioso siciliano, dove il crimine, la religione e le dinamiche di potere si intrecciano in modi complessi e spesso contraddittori. La sua storia, fatta di violenza, lusso, misticismo e una presunta conversione, offre uno sguardo profondo su uno degli aspetti più oscuri della società italiana. Grazie per la visione. Non dimenticare di iscriverti al canale. Il tuo supporto è fondamentale per me. Vi lascio ad un audio inedito di Pietro Aglieri nel processo Borsellino Quater, strage di Via D'Amelio.
Buona visione. Va bene, allora possiamo eh, cominciare con l'esame di Aglieri e dovrebbe dare le sue generalità, signor Aglieri. Buongiorno, sono Aglieri Pietro, nato a Palermo il 9 sede del 1959. Sì, d'accordo. Quindi eh, lei eh, appunto, eh, eh, sì, ha già reso la dichiarazione di impegno oppure no? Ancora no, forse. Dovrebbe renderla allora. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Va bene, lei viene seminato come testimone assistito, quindi con i doveri e le garanzie previste dall'articolo 197 bis del codice di procedura penale e, e, e appunto presente il suo difensore che può darle tutte le indicazioni e l'assistenza necessarie. E a questo punto il pubblico ministero può procedere all'esame, prego. Grazie Presidente. Si scolleghiamo il... Eh, Dovremmo disconnettere nel frattempo la posizione degli altri eh, dichiaranti. Mi dice lei quando posso, Presidente. Ci siamo? Va bene, prego Pubblico Ministero. Sì, Presidente. Eh, signor Aglieri, buongiorno. Innanzitutto. Buongiorno. Eh, noi volevamo iniziare il nostro esame chiedendole, lei sa che eh, questo processo, il Borsellino Quater, riguarda eh, l'uccisione di eh, Borsellino, Paolo Borsellino, il dottore Paolo Borsellino della sua scorta. Le volevo chiedere se lei ha mai avuto modo di conoscere Vincenzo Scalantino. Sì, 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 il gioco procuratore, certo. Lo conosco da quando era bambino. E lo ha conosciuto in che senso? Cioè, l'ha avuto modo di frequentare? Eh, no, no, l'ho conosciuto perché era della mia stessa borgata, per cui era facile incontrarlo quasi giornalmente, noi abitavamo quasi vicino, per cui era facile incontrarlo giornalmente. Certamente eh, per quello che può essere la vita quotidiana di una borgata. Quando parla di una borgata a cosa fa riferimento? Per la chiarezza diciamo, della, della lettura? Poi... Eh, faccio, sì, faccio riferimento alla borgata alla guadagna, per cui era facile la mattina al bar oppure durante la giornata di incontrarlo. Alla guadagna? Sì, sì. Senta, ma eh, io volevo capire se eh, questa conoscenza che riguarda il... Eh, Vincenzo Scalantino ha mai riguardato fatti criminosi? Sotto questo profilo assolutamente no, perché lo Scalantino era un ragazzo della Borgata, ma sotto altri aspetti, conoscenza superficiale, cioè superficiale nel senso conoscenza ambientale, ma certamente non c'erano state, non ce ne sono mai stati rapporti di corretta o di altre cose, cioè assolutamente sotto questo profilo. Cioè io posso semplicemente ribadire quanto, eh, se il discorso è verte su questo senso, quanto già dichiarato in precedenza ai procuratori che sono venuti a interrogarmi, cioè nel senso che eh, Scarantino assolutamente poteva essere investito da me o da chi è sia per poter partecipare a qualsiasi tipo di, 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 di reato o cose del genere, perché cioè, eh, conoscendolo fin dal bambino, lo scarantino, cioè che poi questo è anche documentato con referti clinici, aveva problemi sotto un certo profilo, problemi psichici, per carità non voglio né cioè, che cose, però e sotto questo profilo e non poteva mai esserci una confidenza al di sopra di magari 
andare a comprarmi le sigarette o cose del genere, cioè, assolutamente, però ribadisco, cioè, io posso soltanto ribadire quanto dichiarato allora ai al procuratori, in quanto questa situazione verteva, perlomeno le, in quanto quello che mi si era chiesto, era se io ero a conoscenza di un fatto specifico dello scarantino per la giornata sì, di ora ci arriviamo, di... ora ci arriviamo sì. ah sì, certo, va bene no, le volevo chiedere prima invece un'altra cosa eh, se relativamente allo scarantino avevate avuto allo scarantino o agli scarantino avevate avuto dei problemi nel, alla guadagna diciamo così vi erano stati rappresentati dei problemi relativamente al loro comportamento Beh, eh, il mio provatore il problema dello scarantino dello scarantino nello specifico è stato più volte arrestato per situazioni di, so, di qualche furtarello no? di queste situazioni di questo genere per cui poteva sotto questo profilo, avere dato cioè, le persone, dato fastidio sotto questa uh, natura di, 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 di atteggiamenti. Però posso ribadire, se, um, senza essere potuto smentire, che con lo scarantino, nella, nella, um, Scarantino Vincenzo, non c'è mai stato da parte mia alcuna cioè, confidenza che ripeto non andasse al di là del caffè o delle sigarette o cose del genere ripeto, sì sì l'ho capito profilo, no, io le chiedevo un'altra il... cosa le faccio una domanda sì. allora eh, forse riusciamo a entrare nel tema sì, lei, sì, conosce, no, lei conosce sì. il cognato di Scarantino profeta? Eh, certamente sì, sì certo che lo conosco lo sempre conosce. per un discorso della Borgata ha mai chiesto al profeta di intervenire per evitare diciamo, comportamenti non consoni di scarantino? Beh, beh, penso che per, per questo profilo di lamentele no? che potevano esserci dalla parte delle persone, penso che il, il cognato, indipendentemente da quello che potevo dire io, eh, avrebbe dovuto quantomeno cercato di indirizzare il, il cognato a un comportamento eh, più consono. Sì, proprio lei eh, il, quando l'abbiamo sentita la seconda volta, stiamo parlando del verbale del 18 novembre del 2010, lei ha detto che la lavata di capo iniziale c'è stata, si riferiva proprio a questa stessa domanda che io le ho fatto adesso, cioè lei eh, diceva che eh, Profeta aveva fatto una lavata di capo a suo, eh, a suo cognato, questo se lo ricorda? Sì, ma, se, ma semplicemente per ribadire, per ribadire il, il, il discorso di allora, che lo scarantino non poteva essere mai investito di... E né da parte mia, da chi che sia, o più dal, anche dal cognato stesso, per fatti, non lo so, rilevanti, cioè, il problema della lavata capo erano perché erano dei ragazzi che magari rubavano, che so, la, la radio eh, nelle, nelle macchine o qualcosa di, di questo genere. Per cui eh, eh, la mia risposta a quella domanda era che per escludere, no? che io potessi nella mia situazione, nella mia posizione, dare confidenza a persone che avevano un loro ruolo, un loro atteggiamento di marione, diciamolo tra virgolette. In particolare, ecco, sotto questo sono... profilo era la lavata di capo nel senso di evitare queste situazioni che potevano dare fastidio sì, sì, sì. alle persone. Senta, io le faccio una domanda specifica perché era stata fatta dal procuratore in quell'occasione, se, eh, se Scarantino, eh, qualcuno degli Scarantino spacciasse per suo conto, cioè per conto di Aglieri e Pietro? Beh, sotto questo profilo lo escludo completamente, signor procuratore, perché eh, parte il fatto che... Eh, 
Cioè io gli unici diciamo, condanni che ho avuto sono stato come trafficante di cose, ma non certamente come spacciatore co oppure avessi chiesto cose. Lo escludo completamente, non solo nello, nei confronti dello scarantino, ma con chi che sia che io abbia potuto chiedere a qualcuno di spacciare per il mio conto. Questo lo escludo in maniera categorica. Senta, eh, volevo che adesso eh, trattassimo quel tema che lei già ha richiamato, eh, il discorso della vetrana, per comprenderci. Eh, sì, sì. Ecco, se può spiegarci che cosa accadde in quell'occasione, in che eh, periodo siamo, eh, prendendo anche a riferimento il processo, i primi processi diciamo così, per la strage di Via D'Amelio. Sì, signor Procuratore, e questo è diciamo, l'argomento specifico per cui ho risposto. Inizialmente eh, lo scarantino, quando fu arrestato, era stato accusato di avere preso parte attivamente alla strage di cui stiamo parlando. Per cui nel pomeriggio risultava che lui avesse partecipato attivamente a questa situazione. Dopo tempo, ora non gli so dire eh, quanti mesi siano passati dall'arresto dello scarantino, tramite il difensore, non ricordo bene chi, comunque da parte dei familiari questo sicuro, cioè lo scarantino confidò a lui dicendo che lui non avrebbe, non, non avrebbe potuto partecipare alla strage perché quel pomeriggio lui si trovava in un tutto altro luogo, in tutt'altra a diversi chilometri di distanza, per cui i familiari, era nell'interesse dei familiari e della difesa dello scarantino, cercare di confermare l'alibi dello scarantino, perché lui poi, quello che disse, che in quel pomeriggio si trovava in un motel a Belgadore, insieme ad una compagnia femminile, per cui l'interesse dei familiari della difesa, e mi sembra una cosa logica, questo penso che sia la cosa, era se possibilmente si potesse risalire al, eh, a una, una verifica, no? se il suo nome risultasse eh, in questo albergo, per poter confermare l'alibi che lui aveva perché in effetti l'alibi eh, c'era ed era quello per cui l'interesse dei familiari era quello di eh, verificare se si poteva arrivare ai proprietari dell'albergo e se c'era qualcosa di scritto di confermare o quantomeno se qualcuno di loro potesse confermare eh, la presenza dello scarantino in quella data per quell'ora in, quel, in quel dato luogo Stiamo parlando del Lido Vetrana nei pressi di Trabbia, per cui stiamo parlando di un luogo tutt'altro, in tutt'altra direzione da dove è avvenuta la strage. Ma eh, quello che volevo capire, era un interesse della difesa di Scarantino o era una, un interesse delle difese di tutti gli imputati del processo di Via D'Amelio, diciamo, no. dei processi che c'erano in Via D'Amelio? Credo che eh, inizialmente eh, nei primi mandati di cattura mi sembra che furono quattro, no? cioè, quelle cose. Certamente la, la cosa principale era nell'interesse del, del, dello scarantino, poi successivamente la cosa poteva interessare anche agli altri coimputati. Se io non ricordo male ancora eh, noi non avevamo ricevuto... Eh, mandati di cattura per questa strage inizialmente non vorrei fare confusione sa, sono passati diversi decine d'anni per cui vuole. però certamente il sello scarantino che era l'imputato principale di questa situazione inizialmente certamente la cosa sarebbe stata anche in ai quattro agevolava anche gli altri coimputati. Però eh, posso dire che eh, cioè, però il discorso principalmente di questa situazione era 
in, in contrasto con una dichiarazione di, una, di un collaboratore in cui diceva che io, a parte altri miei coimputati, ci eravamo interessati per vedere di fare risultare lo scarantino in quel, dato a Belgo in quel, e anche in, in quella giornata, eh, anzi di, di, di non farlo risultare, mi sembra una contraddizione, cioè, se noi, se dalla parte mia, da parte dell'interesse del, della difesa dello scarantino, era quella di farlo risultare in quel luogo e non di non farlo risultare. Per cui, L'interessamento poteva essere... È chiaro, essere lei si sta riferendo a Giuffre Antonino, eh, al collaborante Giuffre Antonino, quando parla di sì, 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 questa dichiarazione. Come il, sì, sì, come Però il quello che volevo riuscire a capire io, ecco, sì. diciamo che indubbiamente la, il coinvolgimento eh, di eh, una persona che è imparentata con un eh, profeta, in qualche modo nelle stragi, a lei lo interessava. O no? Cioè lei si interessò comunque per verificare questo alibi di Scarantino? Interessò qualcuno che lei conosceva? Certamente ci siamo interessati per vedere se potevamo eh, riuscire a, a risalire a questa situazione, no? per vedere se questo alibi risultasse. Tengo a precisare che poi la risultanza di questo interessamento non sfociò in nulla perché essendo un albergatore ed essendo che lo scarantino era stato là per poche ore eh, non, eh, non c'era stata nessuna registrazione nell'ambito eh, di quella giornata per sì. cui eh, sotto questo profilo diciamo, l'alibi non poteva essere confermato anzi però poi Tengo anche a precisare che poi nelle ultime, perché lei, eh, non, nelle, nelle varie fasi di, di, questa, di questa tragica vicenda, inizialmente lo scarantino veniva collocato nella strage, poi è stato tolto, poi eh, risultava soltanto nella mattina che aveva accompagnato la macchina, per cui diciamo che la cosa inizialmente... Eh, poi diciamo che fu, passò a, a diventare diventò un pseudo collaboratore, non si capì bene che cosa, eh, per cui questa cosa diciamo che non approdò poi a nulla, Beh, ripeto, principalmente perché essendo un albergatore non fu registrato per soltanto per quelle poche ore che stede in quel luogo. E poi questa cosa lui la fece sapere dopo tempo, perché essendo lui sposato e essendo andato con un'altra donna non voleva che la cosa uscisse fuori. Però di fronte alla situazione di, di, di confermare il suo alibi, allora poi disse io le posso assicurare che quel pomeriggio lo scarantino eh, si trovava in quell'albergo, però purtroppo io non posso, lo posso dire soltanto per una eh, conoscenza di questa situazione, eh, però non posso confermarlo oppure provarlo con eh, fatti specifici oppure con una registrazione perché la registrazione nell'albergo non c'è. Però dovrebbe precisare il modo in cui è venuto a conoscenza di questa circostanza. Eh, questa... Quello che gli volevo chiedere Prego, adesso, sì, Pubblico no, Ministero. Presidente. Eh, cioè, le volevo chiedere questa cosa, cioè, lei come è venuto a conoscenza di queste cose? Eh, se ci può specificare qual era la persona a cui lei ha dato mandato di capire qual era la situazione? No, signor, eh, signor Procuratore, cioè, che il, fa, il, il fatto che lo scarantino fosse in quella cosa eh, me fu confermato dai familiari eh, che si trovava in, in quel luogo. Poi certamente eh, questa situazione, poi ne parla, essendo anche il mio coimputato in, questa, in questo processo, cosa, ne parlai io con Carlo Greco di cui poi ebbi conferma di tutta questa situazione che sto dicendo adesso in, in questo giorno quindi la sua fonte è Carlo Greco e i familiari di Scarantino per comprendere sì sì sì, sì, sì esattamente cose. poi il fatto che fosse là 
diciamo, eh, diciamo pure, eh, devo dire, eh, sotto questo profilo, questa cosa eh, non era stata ben vista, questa, diciamo, questa scappatella, mettiamola in questa maniera, da parte dello scarantino con questa persona, perché eh, vorrei evitare di fare il nome della persona femminile e non me lo chiedo perché non... a parte che voi già lo sapete, ma io non, 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 lo, non lo dico. Però eh, questa situazione, diciamo, mh, anche familiare per i parenti stessi, non era una situazione che... Mh, di, mh, non era stata veramente una cosa... Mh, Poco dignitosa, tutto qua. Ho capito. Senta, quindi lei, parla di, lei ha parlato di greco, ma greco a chi fece il riferimento per sapere queste cose? Il pubblico è serio. In questa domanda mi avvalgo la volontà di rispondere, poi eventualmente lo chiedete a Carlo Greco e a chi di cose. Certamente penso che ci sia anche una dichiarazione sotto questo profilo da parte del collaboratore Giuffre in cui dice di essere stato eh, contattato per cercare di vedere se era possibile confermare questo alibi o no. Sotto questo, questo profilo non lo, non, lo posso, non lo posso escludere e ovviamente cioè, non posso escludere che e il Giuffre, soltanto la contraddizione che nel Giuffre nel raccontare questo episodio per quanto mi riguarda è evidente che lo, il Giuffre che cosa dice? Che noi l'abbiamo contattato però chiedendo di non farlo risultare Ma veramente il discorso eh, mi sembra, ripeto, mi scuso se sono ripetitivo ma l'interesse eh, della difesa dello scarantino era quello di, di, di dimostrare che lui si trovasse là in quel giorno, non che non ci fosse. Quindi ho capito per bene, cui, siamo in un periodo fatto... precedente alla collaborazione di scarantino, questo lei si capiva? Eh, eh, sì, sì, questo siamo è scontato, precedente. perché nell'attimo in cui poi lo scarantino risultò che avesse cominciato a collaborare, collaborare non lo so eh, se in quanto collaborativo se l'è stato indotto a collaborare questo non lo so eh, ovviamente tutte queste situazioni poi decaddero non c'era nessun non c'era più motivo di avere nessun interessamento sotto questo profilo però ripeto cioè, la cosa non andò avanti perché non è, i proprietari del, dell'albergo non erano in grado di poter eh, dimostrare che lo scarantino quel giorno si trovasse in, in quel luogo. Anche per questo motivo non eh, ci andò avanti. Signor Aglieri, siccome lei di fatto mi ha risposto, eh, io a questo punto però le devo fare una contestazione, nel senso sì. che a pagina 17 del verbale, eh, del verbale di cui parlavo poco fa, del 18-11 del 2010, il procuratore, eh, dottore Lari, le chiede come è andata, cominciamo dall'inizio, lei è incaricato a Carlo Greco e lei risponde sì, è giusto, Carlo Greco va a parlare con Giuffre, è giusto, certo, poi che succede? E lei arriva a parlare poi successivamente di, eh, oh, in questo momento non lo ricordo, di Totò Rinella. Ora, io volevo chiederle se lei conferma questa dichiarazione. No, io le confermo benissimo, però non è che io parlai di Rinella, poi il procuratore, se non mi ricordo male, che disse che nel racconto di Giuffre, che Giuffre si, Giuffre si diciamo, eh, contattò Rinella, non noi. Sotto sì. questo profilo allora faccio una piccola precisazione. Va bene. Certamente, eh, se, se, se io dovevo eh, aver saputo la... Allora andavo direttamente da Renella per questa situazione. Se abbiamo parlato, per dire come dice Giuffre con lui, poi fu Giuffre che suppongo abbia parlato con Renella o abbia parlato non lo so con chi. Cioè, se, eh, diciamo che era la conferma del, di quello che eh, il collaboratore Giuffre riferiva.
Cioè, noi, io posso semplicemente eh, affermare che non contattammo noi direttamente Rinella. Io mi basavo sulla dichiarazione che aveva fatto il Giuffre, che mi veniva contestata, diciamo che, che mi veniva fatta dal procuratore la dichiarazione Vabbè. di Giuffre. Senta, ma oltre alla possibilità di acquisire chiaramente i, i libri del, eh, dell'albergo e quindi verificare la presenza, vi era anche la possibilità, la richiesta da parte vostra di testimonianza da parte dei titolari del, eh, dell'Idola Vetrana? Sì, sì, questo lo confermo, cioè che nel senso che se non c'era la possibilità che non, sarebbe, cioè non risultava qualcosa di scritto, se c'era quantomeno qualcuno dei titolari o dei presenti, eh, le cose che potesse confermare questa situazione. Però, ripeto... Eh, eh, e quale fu, la risposta, quale fu la risposta su questo punto? No, che non c'era niente di, di, di scritto e che i titolari non, non ricordavano, visto che là passavano diverse, eh, essendo un albergo di, 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 di mare, no? vicino al mare, c'erano cioè diversi, non ricordavano questa situazione, non ricordavano di cosa. Per cui, le ripeto, poi nel frattempo non so quanto sia potuto passare, poi nel frattempo lo scarantino risultò che aveva cominciato a collaborare, per cui il nostro interesse decadde sotto questo profilo. Eh, comunque diciamo, proprio per ricordarglielo, la, lei ricorda bene che fu il procuratore Lari a farle una, una domanda su Rinella, ma le fece eh, una domanda specifica, dice la risposta negativa da chi arrivò? E lei ha risposto, pagina 29, penso da Rinella, certamente, cioè io. Quindi, eh, diciamo, penso, eh, penso. Infatti confermo il penso da Rinella perché eh, credo che... Eh, eh, ma questo sempre in base a poi quello che disse lo, il Giuffre che lui aveva parlato con Rinella, certamente, e allora penso che parlandone con lui la risposta gli arrivò da lui, diciamo, di ritorno. E io non posso, non ci ho parlato io direttamente, perché certo. non posso né smentire né sì. confermare, posso soltanto riferirmi a quelle, cioè per logica quelle cose, se lui parlò con Rinella penso che Rinella gli, riposo, gli, gli, gli diede la risposta negativa. Le venne riferito, eh, a questo punto da, da Carlo Greco penso, se Rinella aveva detto tutto a posto? Ma io non so se Greco abbia parlato direttamente con Rinella. Per cui tutto a posto, ma poi tutto a posto di che, signor Procuratore? Tutto a posto non penso che era tutto a posto, perché eh, se a noi interessava e che lo scarantino risultasse in quel giorno in, in quel luogo e non c'era nessun riscontro né per scritto né, né orale da parte dei titolari e non penso che per noi poteva essere tutto a posto io ricordo solo che la risposta fu che non c'era la possibilità di confermare che lo scarantino partì, fosse, cioè, risultasse in quel luogo perché non c'era niente di scritto e perché i titolari non si ricordavano che lui quel giorno si trovava là. Anche se, ripeto, su questa situazione, noi risultava chiaramente che lo scarantino si trovava in, in, quel, in quel luogo, tant'è che per noi era risaputo che non è soltanto un errore giudiziario l'arresto dello scarantino, e che prima o poi la cosa sarebbe stata, cioè sarebbe venuta fuori. Senta, sempre per finire la, la questione del, del Lido La Vetrana, eh, che lei sappia, Giuffre chiese l'avallo di Bernardo Provenzano per poter fare questa, questo intervento sulla Vetrana? 
Beh, suppongo di sì, suppongo di sì. E questo non so se lui abbia parlato direttamente o non direttamente, ma penso che se lui dice che ha chiesto il parere se a Provenzano per interessarsi, suppongo che l'abbia fatto o non l'abbia fatto, questo lo può sapere lui, ma suppongo di sì. Senta, un'ultima cosa proprio, eh, lei ricorda se insieme a Greco al processo di Catania, cioè quello sul rinvio della Cassazione, eh, voi avevate intenzione di, di parlare di questa vicenda di cui parlava Giuffre, di parlare della vicenda della Vetrana? Eh, certamente, signor procuratore, perché diciamo che il, il contrasto era evidentissimo, no? Cioè, ripeto, io non, come ho detto allora al, al procuratore Lari, io non voglio essere creduto, cose, però se ci andiamo per logica, se uno è accusato di un determinato reato e ha la possibilità di fornire un alibi, l'interesse è quello che l'alibi venga confermato e non che non venga confermato. Penso che il collaboratore Giuffre abbia fatto un po' di confusione sull'argomento. E non lo so io per cosa lui gli passava per la mente, io posso semplicemente dire e confermare che l'interesse della difesa, e ovviamente l'interesse anche se dobbiamo eh, eh, a quel punto, eh, riprendendo la precedente sua domanda, in quel caso, in quel periodo, era, allora era anche a noi, era interesse anche nostro far risultare eh, questa situazione, questa contraddizione, perché in quel caso già noi eravamo stati anche imputati in questo procedimento. Inizialmente, ripeto, no, però poi andando avanti, quando, quando ci sono stati gli altri mandati di cattura, in cui siamo stati inclusi sia io che Carlo Greco, poi ovviamente era nel nostro interesse fare rilevare questa contraddizione. Ma non per smentire uno o l'altro collaboratore, ma semplicemente per, eh, perché l'evidenza dei fatti era quella che, che fare, eh, dare un, un alibi allo scarantino dicendo questo si trovava in quel luogo quel giorno e la contraddizione c'è, tutto qua. Senta, eh, relativamente quindi a questo interesse che è arrivato a un certo punto voi avete certamente sul processo, Avete, eh, voi anche prima, dico, vi eravate informati relativamente al eh, coinvolgimento di Scarantino e, sopra, e se anche avevate preso informazioni relativamente alla 126 della strage? Diciamo. Certamente eh, che lo Scarantino per noi non fosse diciamo coinvolto in questa situazione era scontato già dal, dall'inizio eh, questo era già scontato l'unica eh, incertezza poteva essere essendo un piccolo aladuncolo che magari avesse potuto involontariamente trovarsi coinvolto in, eh, in qualche aver rubato una macchina, aver rubato qualche macchina, su queste macchine ci poteva essere anche la 126. E allora ovviamente eh, l'interesse era quello da parte mia, ovviamente, di capire se ci poteva essere stato qualcosa del genere. Per quello che io ne so, e mh, su questo sono certamente sicuro al 100%, lo scarantino non eh, si trovò mai coinvolto nel, nel furto di, de, de la, di una 126, nello specifico della 126, se parliamo della 126, e non si trovò, eh, a prescindere se era 126, perché allora non si parlava soltanto di 126, si parlava anche di una panna, insomma si parlava di cose. Cioè l'intera cosa è che, che lui con gli altri due votati iniziali, non mi ricordo, Candura e, e, e chi gli aveva cose. Valente. Esatto, Valenti, adesso la cosa, Valenti. Cioè non c'era stato assolutamente un, un discorso di, di aver rubato 126 o panda che fosse. Per cui ripeto, sotto questo profilo eh, eravamo tranquilli che su di noi 
non ci poteva essere nessun proseguimento giudiziario, cosa che poi alla fine invece no, avvenne, indipendentemente da tutte queste fasi che io sto raccontando. Cioè, eh, tutto questo profilo eh, eravamo eh, tranquilli perché noi non eravamo né coinvolti né direttamente e né indirettamente per quanto riguarda questa strage, per cui però come venendo alla sua domanda eh, per evitare che questa cosa ci siamo informati se lo scalantivo poteva essere coinvolto in questo furti di macchina ma nello specifico di una 126 o di una panda che è imposto con quegli altri due coimputati precedentemente eh, diciamo, nominati assolutamente eh, era, era da escludere e chi vi siete rivolti da, per, per, da, per da, avere da, questo? Cos è da escludere completamente, eh, anzi già è da escludere a monte, che io potessi, o, chi, o io, o chi per me, o a qualcuno a nome mio potesse chiedere, ma non per questo reato, perché questo già vi ripeto, lo riconfermo, siamo, io tengo, posso dire certamente di non essere coinvolto né nei miei coimputati né direttamente né indirettamente ma che io escludo che io avrei potuto chiedere o chi per me avrebbe chiesto allo scorantino il furto di una macchina ma per qualsiasi tipo di reato qualsiasi altra cosa ma anche per far sfuggire in macchina sì, era, ma era questi, mi scusi, mi scusi signora Dieri, questi sono sì. argomenti logici noi, lei ha riferito un fatto invece che ha avuto, avete avuto notizia in qualche modo lei ha avuto notizia che eh, Scarantino non c'entrava chi le ha dato questa notizia? lei a chi aveva chiesto di verificare questa situazione? Ma principalmente questa situazione veniva dal, dal queste conferme eh, venivano dal cognato da, scusi, dal profeta Salvatore e, e certamente non credo che il profeta Salvatore mi poteva eh, raccontare una cosa diversa da quella che eh, già si sapeva stiamo parlando all'inizio ancora Lei, di queste cose poi scusi. ripeto ci sono stati gli vari, gli altri vari arresti no? e poi sì. anche è stato arrestato lo, il profeta e via dicendo però eh, eh, interpellate anche i familiari, interpellate anche qualche persona adesso con lo specifico, non posso ricordare, ma dalla borgata stessa, escludevano in maniera categorica che lo scadantino avesse rubato la macchina, avesse involontaria, no, ruba, involontariamente trovato si coinvolto, se poi ha rubato altre macchine per altre situazioni, per altre cose, questo è un altro discorso. Ma io ripeto, nello specifico contesto, per quanto mi riguarda, io ero tranquillamente, eh, ero tranquillo che il, lo scarantino non c'entrasse niente con il furto della macchina eh, in quella determinata situazione. Poi se eh, lo scarantino con il Valento e il Candura avessero fatto altre cose sinceramente questo io non glielo so dire però ribadisco sono sicuro al 100% che non era coinvolto nel furto della 126 sì, una cosa la volevo dire nei due verbali che lei ha reso in tutti e due ha fatto riferimento anche a Greco Carlo come persona che aveva investito della, della questione e che le diede questa, questa insomma di cui abbiamo parlato, cioè della no, del non coinvolgimento di Scarantino nella strage o nel Il furto. Procuratore, questo io lo confermo perché semplicemente, essendo una cosa molto delicata ed essendo una situazione che io prevedevo che, eh, visto che avevano arrestato lo Scarantino, cioè era intuibile che qualcuno stesse costruendo, e ripeto, e lo ribadisco, costruendo, delle prove contro di noi e allora non soltanto mi interessai personalmente eh, voi, ma chiesi anche a Carlo Greco perché eh, certamente è la cosa di eh, verificare anche lui se queste situazioni 
potevano oh, essere avallate oppure potevamo essere, stare tranquilli che questo non c'entrava niente. Per cui, ripeto, io avevo bisogno di, di diverse fonti che potessero accertare eh, l'esclusione dello scarantino, cosa che, eh, come sto dicendo e come ho detto allora, mi venne sia dal, dal greco, da Carlo Greco, e mi venne sia anche dal profeta, e sia anche dai familiari, che certamente io non è che contattai personalmente i familiari e cose, ma eh, qualcuno che parlava con i familiari eh, dissero questa situazione.